আজকে আমরা তৃতীয় অধ্যায় তৃতীয় অধ্যায়ে তিন নম্বর শিখন ফল পর্যায়বৃত্ত ধর্ম বিভিন্ন ধর্মের পর্যায়বৃত্ত ব্যাখ্যা করা আমরা বিভিন্ন ধর্ম যেগুলা তোমাদের বইয়ে দেওয়া আছে গণনাঙ্ক দেওয়া আছে স্ক্রণাঙ্ক দেওয়া আছে ধাতব ধর্ম আছে এই আটটা ধর্মের কথা উল্লেখ করা আছে তো এই আটটা ধর্মের প্রথমে আছে গলনাঙ্ক স্ফুরণাঙ্ক গলনাঙ্ক স্ফুরণাঙ্ক গলনাঙ্ক হল তোমার যে তাপমাত্রায় কঠিন থেকে তরলে রূপান্তরিত হয় তাকে গলনাঙ্ক বলে আর স্ফুরণাঙ্ক হলো যে তাপমাত্রায় স্ফুরণাঙ্ক হলো যে তাপমাত্রায় তরল থেকে বাষ্প হয় তাকে বলে স্ফুরণাঙ্ক তা গলনাঙ্ক হচ্ছে কঠিন থেকে তরল যেহেতু তাহলে কঠিন থেকে কঠিন অবস্থায় থেকে তরল অবস্থায় রূপান্তর হচ্ছে তো অবস্থা দুটার মধ্যে পার্থক্য হলো যে কঠিনের মধ্যে তোমার যে আকর্ষণ বল কাজ করে সংসক্তি এনার্জি কোহেশন শক্তি বা কোহেশন বল বা সংসক্তি বল এই সংসক্তি বলটাকে অতিক্রম করে তোমার কঠিন থেকে তরল হয় তরলের মধ্যে প্রভাবমান হয় তরল পার্থক্য হচ্ছে তরল হল প্রভাবমান কঠিন হচ্ছে অপ্রবাহমান তরলের মধ্যে কণাগুলো স্থানান্তরিত হয় কঠিনের মধ্যে কণাগুলো স্বস্থানে বিরাজিত থাকে স্থানান্তরিত হয় না তো এই পার্থক্যটা তোমার গলনাঙ্কর কারণে ঘটছে তা তোমরা পর্যায় সারণী তোমাদের হাতে দেখছো তোমরা এই পর্যায় সারণীতে যদি আমরা বিভিন্ন রকম পর্যায় সারণী আমাদের হাতে আছে এই পর্যায় সারণী গুলোতে যদি আমরা তাকাই তাহলে এখানে বিভিন্ন মানগুলো সাজানো আছে তোমরা এটা তালিকা দেখে নিবা তোমাদের মোবাইলে দেয়া আছে অনলাইনে পাবে উইকিপিডিয়ায় পাবে তাহলে এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে কেলভিন তাপমাত্রায় দেয়া আছে যেহেতু সেহেতু শূন্য থেকেই শুরু করা আছে এবং হাইড্রোজেন হলো চোদ্দ ক্যালভিনে আর হিলিয়াম হলো একের নিচে পয়েন্ট জিরো ফাইভ ক্যালভিনে কঠিন থেকে হয় আর অন্যান্য মৌলগুলো লিথিয়াম বেরিলিয়াম দেখো লিথিয়াম পাঁচশো চার সাড়ে চারশো ক্যালভিন তারপর বেরিলিয়াম হলো তোমার পনেরোশো ষোলোশো ক্যালভিন বোরন তার চেয়ে বেশি চব্বিশশো ক্যালভিনের কাছে কার্বন এখানে সবচেয়ে বেশি আটত্রিশশো ক্যালভিন এত ক্যালভিন তাপমাত্রায় আর কোন মৌল দেখা যাচ্ছে না দেখো এগুলি আমরা একটু বড় করে দেখি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিভিন্ন যে তাপমাত্রাগুলো যেগুলো লাল লাল করে চিহ্ন দেওয়া আছে বোঝাই যাচ্ছে যেগুলি উচ্চ তাপমাত্রায় গলে তাহলে সেখানে দেখা যাচ্ছে কার্বন হলো আটত্রিশশো ক্যালভিন তাপমাত্রা তিন হাজার আটশো ক্যালভিন তাপমাত্রা এত তাপমাত্রায় আর কেউ নাই তাহলে কার্বন যে মৌলটি আমরা মৌল দ্বারা আমরা মানুষ তৈরি হয়েছি বা বিশ্বের অধিকাংশ জীব তৈরি হয়েছে হম সেই মৌলর গলনাঙ্ক সবচেয়ে বেশি এবং হীরা হলো সেই রূপটা আর এর কাছাকাছি গলনাঙ্ক দেখাচ্ছে রেনিয়াম এই টাইংস্ট্যান্ড আর টাইংস্ট্যান্ডটা তো আমি একটু গত ক্লাসে বলছিলাম যে টাইংস্ট্যান্ড আমরা বাল্বের ফিলামেট হিসেবে ব্যবহার করে থাকি এটা প্রতিনিধি মূল এই অবস্থান্তর মৌল হ্যাঁ আর এ বাকিগুলোর দিকে তাকায় দেখো সিসা ছয়শো ক্যালভিন তাপমাত্রায় গলে 
অ্যালুমিনিয়াম নয়শো কেলভিন তাপমাত্রায় গলে লোহা আঠারোশো কেলভিন তাপমাত্রায় গলে আঠারোশো মানে হলো আঠারোশো কেলভিন মানে হলো তোমার তিনশো বাদ দাও পনেরোশো ডিগ্রি সেলসিয়াস হয় मोटामुटी उच्च तापम्रा गले अधातव मौल निष्क्रिय गैस नाइट्रोजें अक्सिजें फ्लोरिन एगल देखो सब गो कलभिन तापम्रा साठ सत्तर एर कमे तलिका देखें पर्यर मौल गर्क कैम जन अनियमित बाम डान दिखे रेगुलर देखो एक खारधातु गो कमती से तापम्रा मृत खार धातु गो कमती से बाम दिखे नीचे दिखे कमती से डान दिखे ऊपर नीचे दिखे बाढ़ती से बाम दिखे खाट धातु रिलेशन सम्पर्क इेगुलर गणनाक सम्पर्क मथाय रखे विषय रखे सबा प्रश्न करते तलिका दिए प्रश्न करते विषय ख्याल रखते मौल तापम्रा कत तापम्रा गले सब चे बी के सब चे कम के सब चे कम हलो हिलियम निष्क्रिय गैस और सब चे बी हलो कार्बन कार्बन मौलटी धातुर मध्य सब चलते सब चाहते कम हलो सीजियम सीजियम नीचे देखा फ्रांसियम फ्रांसियम तो प्रकृति खुब एक पावा जाए ना प्रकृति पावा जाए हलो सीजियम सीजियम देखा जाए तीन शो और कम आज मार्कारी मार्कारी धातुर मध्य दुश चौत्रिस कैलभिने गले मान कक्ष तापम्रा नीचे बरफ हो जाए बरफ हवा तापम्रा नीचे तापम्रा गले प्राय त्रिश माइनस त्रिश डिग्री सेलसिय तापम्रा गलती पारद व्यवहार करपम्रा गणनार क्या एक भलोक तलिका टाइम मन रखे तलिका तुम्हारे जेहेतु छात्र तुम्हारा मुखस्त कर शुरू कत शेष कत तुम्हारा चिंता थे सीमा मोटामुटी मानुषर्वोच्च सर्वनिम्न मुखस्त रखे तलिका 
অনলাইনে অ্যাভেলেবল তে আছে বই তো সবার কাছে নাই কিন্তু ইন্টারনেট সবার হাতেই আছে ইন্টারনেটে সার্চ দিলেই পেয়ে যাবো আমি কিভাবে সার্চ দিছি দেখো আমি সার্চ দিছি মেল্টিং পয়েন্ট অফ ইলিমেন্টস আমি এই সার্চ দিছি সার্চ দিয়ে পেয়ে গেছি এবং এখানে আমি যেটা করছি আমি ইমেজে চলে গেছি তোমরা ওয়েবসাইট সার্চ করার সময় ইমেজে যাবে ইমেজে গেলে তুমি দেখবে যে অনেক ইমেজ চলে এসছে গুগল থেকে হাজার হাজার শত শত ইমেজ ইমেজ চলে আসে এখানে যে কোনো একটা ইমেজকে নিয়ে তুমি কাজ করবে তাহলে তুমি মোটামুটি ইমেজের উপরে ক্লিক করলে তুমি ওয়েবসাইটটা পেয়ে যাবে আমি এইভাবে সার্চ দিয়ে কাজ করি হ্যাঁ আমি সবসময় বিল্ডিং যেটা সার্চ দেওয়া দরকার সেটা লিখে তারপরে সেখান থেকে ইমেজে যাই আমি ওই অত ওয়েবসাইট দেখার আমার সময় নেই কেন কোটি দেখো এখানে কতগুলো ওয়েবসাইট দিয়েছে হ্যাঁ এরা একবার সার্চ দিলে চৌষট্টি ছয় কোটি তেতাল্লিশ লক্ষ ওয়েবসাইট দিয়ে দিছে আমাকে এক সেকেন্ডের ভিতরে এতগুলো ওয়েবসাইট দেখার সময় নেই এই জন্য ইমেজে দেবা ইমেজে যে ইমেজ গুলো দেখলে মোটামুটি অনেক ধারণা পাবে ইমেজ থেকে যে কোনো জায়গায় চলে যাবে যে ইমেজটা পছন্দ হবে সেই ইমেজ ধরে তুমি এগিয়ে যাবে এটাই হচ্ছে তোমাদের পড়াশোনার পদ্ধতি আর আমি বয়লিং পয়েন্ট সার্চ দিয়েছি মেল্টিং পয়েন্ট এর পরে বয়লিং পয়েন্ট লিখছি বয়লিং পয়েন্ট অফ ইলিমেন্টস তারপরে আমি ইমেজে চলে গেছি এখানেও বয়লিং পয়েন্ট এর তালিকা তারা দিয়ে দিছে এবং এই তালিকাগুলো ক্লিক করে করে আমি যে কোনো জায়গায় চলে যেতে পারি বয়লিং পয়েন্ট এর তালিকাটা একটু দেখে নিই এই যে এই তালিকাটা দেখি এটা পছন্দ হচ্ছে আমার এই ছবিটা এই ছবিটা দেখলে আমি ছবিতে গেলে হ্যাঁ ছবিটা একটু বড় করে দেখি হ্যাঁ এখানে বয়লিং পয়েন্ট গুলো দেখা যাচ্ছে সর্বনিম্ন বয়লিং পয়েন্ট হলো হিলিয়াম আর হাইড্রোজেনের বয়লিং পয়েন্ট কত দিছে এখানে ও বয়লিং পয়েন্ট তো দেয়নি এখানে একটা মজার এই এই ওয়েবসাইটে গেলে আমরা এরকম বার ঘুরাইয়া দেখতে পাবো ওয়েবসাইটে যাইনি আমি যেহেতু बेडिकेबल सर्वोच्च बिंग पॉइंट हलो देखा छयर कैलभिन दिशे हिलियम लिथियम अनेक बस पारमिक संख्या दिक्कत बरुण बस कार्बन बसि नाइट्रोजें कमे गेखने मोटामुटी का सब गो कमलोम পিকোমিটারে মুখস্থ রাখবো পিকোমিটার ন্যানোমিটারটা অনেক বড় একটা একক পিকোমিটারটা ছোট একক হ্যাঁ পিকোমিটারে যেমন এটা ষোলো পয়েন্ট ওয়ান সিক্স ন্যানোমিটার আছে এটা পিকোমিটার করলে হবে একশো ষাট পিকোমিটার তো পিকোমিটারে মুখস্থ রাখবে সবসময় এগুলা তাহলে তোমাদের কাজের সুবিধা হবে তাহলে সংজ্ঞাটা কি সংজ্ঞাটা হলো পরমাণুর নিউক্লিয়াস থেকে সর্বভহিস্থ ইলেকট্রনের দূরত্বকে পারমাণবিক ব্যাসার্থ বলে এইভাবে বলতে পারি অথবা পরমাণুর নিউক্লিয়াস থেকে 
ইলেকট্রন বিশিষ্ট সর্ববহিষ্ঠ স্তরের বা শক্তি স্তরের দূরত্বকে পারমাণবিক ব্যাসার্ধ বলে আর পরমাণুতে পারমাণবিক সংখ্যার সমান সংখ্যক ধনাত্মক চার্জিত নিউক্লিয়াস ও নিউক্লিয়াস বহির্ভূত বিভিন্ন কক্ষপথে পারমাণবিক সংখ্যার সমান সংখ্যক ইলেকট্রন থাকে এদের মধ্যে কুলম্বীয় আকর্ষণ বল কার্যকর থাকে এই আকর্ষণ বল চার্জের গুণফলের সমানুপাতিক ও দূরত্বের বর্গের ব্যাসানুপাতিক এটা তো তোমরা জানো কুলম্বের সূত্র পড়ছো তাহলে বিপরীত ক্রমে যদি আমি বলি নিউক্লিয়াস ও ইলেকট্রনের মধ্যে দূরত্ব হ্যাঁ তার আমার দূরত্বটা আমার জানতে হবে দূরত্ব যেহেতু আমি এখানে ব্যাসার্থ নিয়ে কাজ করছি তো এই দূরত্বটা ওদের আকর্ষণ বলের ব্যস্তানুপাতিক এবং আকর্ষণ বল বৃদ্ধির বৃদ্ধি পায় তাহলে ব্যাসার্থ হ্রাস পাবে তো আমরা এইভাবে উল্টো দিকে চিন্তা করতে পারি কুলম্বের সূত্রটাকে যে ব্যাসার্ধ হচ্ছে আকর্ষণ বলের বর্গমূলের ব্যস্তানুপাতিক निलियस स्तरे बहिष्त स्तरे इलेक्ट्रन संख्या बृद्धि उहतर मत आकर्षण बल बृद्धि पा अर्थात निलियस चार्ज बाढ़े और बहिष्ठ स्तरे इलेक्ट्रन संख्या তাহলে আকর্ষণ বলটা বাড়বে আকর্ষণ বল বাড়লে ব্যাসার্থ কমবে এই সিম্পল একটা রিলেশন এই রিলেশনটা আমরা কুলম্বে সূত্র থেকে বিপরীত ক্রমে তৈরি করছি ব্যাসার্ধের আলোকে তাহলে ব্যাসার্ধের আলোকে আমি বলতে পারি যে নিউক্লিয়াসের চার্জ যদি বাড়ে ব্যাসার্থ কমবে আর যোজ্যতা স্তরে ইলেকট্রন সংখ্যা যদি বাড়ে তাহলে ব্যাসার্থ কমবে তাহলে সেই আলোকে বলতে পারি যে একই পর্যায়ভুক্ত মৌলসমের যোজ্যতা স্তর যেহেতু একই থাকে হ্যাঁ তাহলে এসব মৌলের পারমাণবিক সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে একই যোজ্যতা স্তরে বা স্তর সমূহে ইলেকট্রন প্রবেশ করতে থাকে অর্থাৎ একই পর্যায়ের মৌল সমূহের ক্রমবর্ধমান পারমাণবিক সংখ্যাতে পারমাণবিক সংখ্যা হ্রাস পায় হ্যাঁ তাই এটা বিষয়টা আমরা একটু গ্রাফের মধ্যে এখানে একজন দিয়েছে আমরা একটু দেখি হ্যাঁ কোন একটা ওয়েবসাইট থেকে পাইছি দেখা যাচ্ছে যে সবচেয়ে ক্ষুদ্র পরমাণু হলো হিলিয়াম হাইড্রোজেন তার চেয়ে বড় হিলিয়ামের পরে লিথিয়াম অনেক বড় লিথিয়াম থেকে আবার ব্যাসার্থ কমতেছে 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 নিয়নে যায় কমে গেছে নিয়নের পরে নিয়নের চাইতে দেখা যাচ্ছে যে নিয়নের চাইতে ফ্লোরিন অক্সিজেন নাইট্রোজেনটা একটু কম দেখা যাচ্ছে এটা কারণ আছে আমরা একটু পরে বলবো তাহলে छोट परमाणु हलो निष्क्रिय गैस और सब चाहते बड़ परमाणु हलो तुम की खार धातु तो ये विषय खेल रखते पर्यायर मध्य विषय गो घटे पर्याय सम्पर्क पासी हाँ কি সম্পর্ক পাচ্ছি যে পর্যায়ের মধ্যে হাজারির বইটা দেখি এই পর্যায়ের মধ্যে বাম থেকে ডান দিকে ব্যাসার্ধ কমতে থাকে আমরা তো কিভাবে কমে সেটা তো একটু আগে বললাম যে চার্জ বৃদ্ধি একই স্তর থাকে চার্জ বৃদ্ধি পেতে থাকে নিউক্লিয়াসের মধ্যে এবং তোমার বাইরের স্তরে ইলেকট্রন সংখ্যা বাড়তে থাকে একই স্তরে যার জন্য তোমার ব্যাসার্ধ কমতে থাকে আর উপর থেকে নিচের দিকে একই শ্রেণীতে ব্যাসার্ধ বাড়তে থাকে কারণটা কি নতুন নতুন স্তর সংযুক্ত হয় তাহলে উপর থেকে নিচের দিকে ব্যাসার্থ বাড়ে কেন তার জবাব কি হবে একই শ্রেণীতে উপর থেকে নিচের দিকে ব্যাসার্থ বাড়ে কেন তার জবাব কি উত্তর কি হবে নতুন করে স্তর যুক্ত হয় নতুন কক্ষপথ তৈরি হয় তাই নতুন নতুন কক্ষপথে কক্ষপথ আসে তাই আর একই শ্রেণীতে বাম থেকে ডান দিকে ব্যাসার্থ কমে কারণটা কি কারণটা একটু আগে বলছি সেই কারণটা তোমাদের বইয়ে কোথাও লেখা নাই তোমরা একটু ভালো করে এটা দেখবে হ্যাঁ যে কারণটা এটা এই কারণটা কোনো বইয়ে কিন্তু দেয়া নাই বলছে ভাষায় লেখা আছে কিন্তু গাণিতিক ব্যাখ্যা নেই কারণটা হলো যে তোমার একই পর্যায়ে মৌলসমে কর্মবর্ধ পারমাণবিক সংখ্যা বৃদ্ধিতে পারমাণবিক ব্যাসার্থ হ্রাস পায় কারণটা হলো যে ওই একই যোজ্যতা স্তরে 
न्यूक्लियस चार्ज जोन बाढ़ती से जो जो इस तरह इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़ जाती है हाँ तार फले आकृषण बढ़ जाती है आकृषण बढ़ ले तुम्हारे बेशक तो कम तथा के ये लो रिलेशन ते रिलेशन ट्रेक तो भालो करे तुम्हारे बुझ तुम्हारे के बुझ तो होगे अमी वीडियो तो तुम्हारे ऑनलाइन তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে যে লিথিয়ামের পরে বেরিলিয়াম বেরিলিয়ামের পরে বোরন দেখো কমে গেছে অনেক কমে গেছে তারপরে কার্বন কমে গেছে তারপরে নাইট্রোজেন কমছে অক্সিজেন কমছে তারপরে ফ্লোরিনও কমে গেছে নিয়নও কমে গেছে তাহলে দেখা যাচ্ছে যে এদের ব্যাসার্ধ অনেক কম আবার এখানেও 3 নম্বর সারি পর্যায়েও দেখা যাচ্ছে যে একই একই রকম ক্রম পাওয়া যাচ্ছে आर चार नंबर पड़ जाए देखो इटा कोम्टी से कोम्टी से कोम्टी से कोम्टी से कोम्टी से कोम्से 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 कोम्चे कोम्से एक है ना जाए बैठेगा सब हाँ चार नंबर पड़ जाए देखा अच्छे जो आमदेर जे बिषय टा पोस्ट में तारा कोम्टी से कोम्टी से कोम्टी से चौबीस पंतु एक्सो चौबीस ही से तार पड़े बैठेगा सब एक्सो आठ एक्शन पॉइंट थ्री ही से तार पड़े आवार कम्पटी से तले देखा अच्छा जो पहले में कमे हैं अजूदी हमरा ये ये अंकशोटा जूदी बात दी थी ये अंकशोटा बात दिले ये जूदी पुरातन पढ़ने शामिल थे जाए तले किंतु देखा अच्छा जो कम्पटी से हैं ये जो एक्शन एक्शन सातान अबेर पड़े पॉइंट थ्री बाईस कम्पटी से किंतु मास्कने टाइम जो ये अवस्थान तोर मोलोगुलो लो एक टा भेदल तो रिकॉर्ड से ऐरा किसू कमे किसू बाढ़े एक है ना एक टू समोच्छा है हाँ अवस्थान तो मोले मध्य तो समोच्छा टा की शेटा हम लोग अखन एक टू बुझी जो डी और बीटल थाकर कारण है जेहतु इलेक्ट्रॉन गुलो अभूतरी नवस्त हाँ गुहर बोयर मुद्दे हम लोग भी शायदा देखते पावो इखाने दास है गुहर बोय ऐसे और अवस्थान तो मूल क्षेत्र ये ये धारण रेटा बेशर्त धर भी शायदा ये रे गरोनंकर क्षेत्र जामुनश से बेशर्त धर क्षेत्र ये धारण रेटा पूरी बोर्ड तो नम्र जिग जग पाई हाँ तो ये भी शायदा हम लोग हजारी बोयर मुद्दे देख तले अमरा इखाने ये बिषय गुल्लो इखाने अमरा एक टू हाइलाइट करो बो तले आमदेर साधारण ट्रेंड होलो बाम थी के डांडी के कोमे जब मैं इखाने तीन चुच्चे पास नंबर पड़ जाए देखो इखाने स्ट्रोन से हमें दूसरों पुनोरो तार पड़े इंडियम दूसरों शायक शायक चोट्टी शायक चोलीश शायक � इतना एक टू बेटी क्रोमी बाकी सब वो रिलेशन टा मेने चलते हैं जैसे शंपुर कोटा मास्कन इतना जो भी हमारा बात दी मास्कन थे के तो सिमिलरली इखानों सीडीएम में जो पढ़ जाए टा आसे शास्त्र पढ़ जाए इखानों देखा अच्छे जो सीडीएम बेलियम में दूसरों बाईशर पढ़े एक्शन शोधतूर एक्शन पुसतूर इतन कम थे थके हैं बाम थे के डांडी के कम है जो भी पुष्ट करा है जे कुनो पढ़ जाए सब वो ब्रियोत मोलो कुंटी तले उत्तर क्या होगे पढ़ जाए सब वो ब्रियोत मोलो कुंटी तले उत्तर होगे तुम्हार खाट धातु ग्रुप वन एट मोलो आर पढ़ जाए सब वो खुद्रो मोलो कुंटी तले उत्तर होगे तुम्हार निष्क्रिय गैस हाँ तो ले ही हलो शाधारण उत्तर आर्बेटिक्रोम दिए एक टास है शिबेटिक्रोम गुलो क्या नो है शेटा बैक्का हमरा आमदे ना जन लो चल बे अखोन कारण जो गली रूपरे को एक टा पुष्ट नो है ना बेटिक्रोम गुलो बेटिक्रोम में बैक्का है शिबैक्का गुलो डीर विटल दिए बैक्का दो है जो तो बंदरें तले यही हलो परमाणु बेशर्त हो तब परमाणु बेशर्त हो बा मोले बेशर्त हो रूप साथे साथे आमदर के तार अन्ननो जे विषय गुलास है शिक्षित बेशर्त हो जानते हैं हाँ शिक्षित बेशर्त बिषय गुलो की 
সমযোজী ব্যাসার্থ মৌলের অনেক ধরনের ব্যাসার্থ আছে একটা হলো ভেন্ডারওয়াজ ব্যাসার্থ একটা ধাতব ব্যাসার্থ ভেন্ডারওয়াজ ব্যাসার্থ একটা গ্যাসের মধ্যে গ্যাসের জন্য ভেন্ডারওয়াজ ব্যাসার্থ তারপরে ধাতব ব্যাসার্থ ধাতুর মধ্যে সমযোজী ব্যাসার্থ যৌগের ভিতরে তাহলে কোনটা কোন ব্যাসার্থ কোথায় কাজে লাগে এটা একটু তোমাদের তালিকা করতে হবে যে ভেন্ডারওয়াজ ব্যাসার্থটা কোথায় কাজে লাগে গ্যাসের জন্য समजी बेसार्धे लगे हलो जौगर क्षेत्र जौगर क्षेत्र সমযোজী ব্যাসার্ধের সংজ্ঞাটা হলো যে সমযোজী বন্ধন দূরত্ব যেটা আছে বন্ধন দূরত্বের অর্ধেকটাকে বলবো সমযোজী ব্যাসার্ধ আর আয়নিক ব্যাসার্ধ কাজে লাগে যৌগের ক্ষেত্রে আয়নিক ব্যাসার্ধ আবার দুই রকম একটা ক্যাটায়নিক ব্যাসার্ধ একটা অ্যানায়নিক ব্যাসার্ধ তাহলে এইটা একটু বিষয়টা একটু খেয়াল রাখবে আর এই টেবিলটা তোমরা একটু ভালো করে এই যে আমি যে এই ক্রমটা দিয়েছি ক্রমটা একটু একটু খেয়াল করো এই ক্রমটায় দেখো অক্সিজেন ও লিখছি অক্সিজেন গ্যাস এটা সবচেয়ে বড় ব্যাসার্থ তারপরে লিখছি ও নেগেটিভ হ্যাঁ ও নেগেটিভ এর মাইনাস এন আমরা বলতে পারি আসলে মাইনাস এন বলতে অনেক কিছুই বুঝাই মানে মাইনাস টু যেটা আছে এটা সবচেয়ে বড় হবে মাইনাস ওয়ান তার চাইতে একটু ছোট হবে আর অক্সিজেন পরমাণু হিসাবে যদি আমরা চিন্তা করি ইন লিকুইড আর ইন সলিড তাহলে দুইটা প্রায় সমান কাছাকাছি হবে তাহলে নেগেটিভের চাইতে পরমাণুর ব্যাসার্থ ছোট পরমাণুর চাইতে যে ত্রিবন্ধনের যে অক্সিজেন আছে ইন কার্বন মনোঅক্সাইডে এই ত্রিবন্ধনের অক্সিজেনের ব্যাসার্ধটা এটা উল্টো হয়েছে এটা ক্রমটা সবচেয়ে বড় হলো তোমার একক বন্ধনের ব্যাসার্ধ তারপরে তোমার হলো দ্বিবন্ধনের ব্যাসার্ধ আসবে তারপরে তোমার আসবে ত্রিবন্ধনের ব্যাসার্ধ সবচেয়ে ছোট হলো ত্রিবন্ধনের ব্যাসার্ধ ওকে তাহলে এই কঠিনের চাইতে কঠিন বা তরলের চাইতে পরমাণুর চাইতে একক বন্ধনের ব্যাসার্ধ ছোট একক বন্ধনের তুলনায় দ্বিবন্ধন আলা অক্সিজেনের ব্যাসার্ধ ছোট হবে দুই বন্ধন আলা তুলনায় ত্রিবন্ধন আলা ব্যাসার্ধ ছোট হবে আর তার চাইতে ক্ষুদ্র হবে তোমার একটা পজিটিভ হলে একটু ক্ষুদ্র হবে দুইটা পজিটিভ হলে আরো ক্ষুদ্র হবে এইভাবে এন সংখ্যক পজিটিভ হলে ক্ষুদ্র হইতে থাকবে তাহলে এই ক্রমটা একটু তোমরা সবাই লিখে নেবা এই কারণ এটা দিয়ে তোমার অনেক কিছু বিষয় তুমি পরিষ্কার হইতে পারবে তাহলে একটা মৌলের পরমাণুর গ্যাসীয় অবস্থায় তরল অবস্থায় কঠিন অবস্থায় থাকতে পারে আবার পরমাণু সমূহ সমযোজী বন্ধনে আয়নিক বন্ধনে আবদ্ধ থাকতে পারে সমযোজী বন্ধনের একক বন্ধন দ্বিবন্ধন ত্রিবন্ধন হয় হ্যাঁ তাহলে একই মৌলের পরমাণু ধনাত্মক ক্যাটায়ন ও ঋণাত্মক ক্যাটায়ন গঠন করতে পারে এসব বিভিন্ন অবস্থাতে হ্যাঁ বিভিন্ন অবস্থাতে পরমাণুর ব্যাসার্থ বিভিন্ন হতে হয় হতে পারে না হয় আর কি বিভিন্ন হয় তাহলে ক্যাটায়নের চার্জ যত বৃদ্ধি পায় ব্যাসার্ধ তত হ্রাস পাবে ধনাত্মক আয়ন যখন চিন্তা করব তার চার্জ যত বেশি হবে ব্যাসার্ধ তত কমবে এই যে এখানে ডান দিকে অংশটাতে লক্ষ্য করো হ্যাঁ চার্জ যত বাড়তিছে ব্যাসার্ধ তত কমবে ক্যাটায়নের ক্ষেত্রে আবার যদি আমরা ক্যাটায়নে গেল আর যদি আমরা বলি যে এটা ক্যাটায়ন তারপরে আসো তোমার হলো এনায়নের ক্ষেত্রে এনায়নের চার্জ যত বৃদ্ধি পায় ব্যাসার্ধ তত হ্রাস পায় হ্যাঁ তো এনায়নের দেখে একটু দেখো এখানে এনায়ন দিয়ে রাখছি এনায়নের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে চার্জ যত বেশি আছে নেগেটিভ দিকে ব্যাসার্ধ তত বড় হয়েছে ক্ষুদ্রতর এনায়ন হলো তোমার ফ্লোরাইড আয়ন একশো তেত্রিশ পিএম 
আর বৃহত্তর এনয়ন হবে তোমার চিন্তা করে বের করা লাগবে আমাদের যতগুলো হাতে আছে সাধারণত ফসফরাস ট্রাই নেগেটিভ যেটা ফসফাইড আয়ন সেটা সাধারণত সবচেয়ে বড় হবে আমার মতে আমরা পরে দেখব এগুলা নিয়ে তারপরে আসো আরেকটা বিষয় আমাদের হাতে আছে বন্ধন ক্রম বা বন্ধন মাত্রা হ্যাঁ তো বন্ধন মাত্রার দিকে যদি চাই বন্ধন ক্রম যত বেশি বৃদ্ধি পায় ব্যাসার্ধ তত হ্রাস পায় তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি বন্ধন ক্রম এক মাত্রা দুই মাত্রা তিন মাত্রা হ্যাঁ এক মাত্রা বন্ধন ক্রম হলে তোমার ব্যাসার্ধ যা হবে দুই মাত্রা বন্ধন ক্রম ব্যাসার্ধ তার চেয়ে ছোট হবে ত্রিমাত্রা আরো ছোট হবে তাহলে আমাদের হাতে কয়েকটা যৌগ আছে মনে করো যে আমরা যদি এই কার্বন কার্বন বন্ধন চিন্তা করি আর কার্বন কার্বন দ্বি বন্ধন চিন্তা করি আর কার্বন কার্বন ত্রি বন্ধন চিন্তা করি তাহলে এখানে ব্যাসার্ধ কোনটা সবচেয়ে ছোট হবে এখানে ব্যাসার্ধ ছোট হবে নাকি এইটাতে ছোট হবে নাকি এই ত্রিবন্ধনে ছোট হবে ত্রিবন্ধনে ছোট হবে তাহলে এই বিষয়টা আমাদের একটু পয়েন্ট করে নিতে হবে যে বন্ধন ক্রম যত বৃদ্ধি পাবে ব্যাসার্ধ তত হ্রাস পাবে তা কোন মূলের বিভিন্ন অবস্থা এবং সেসব অবস্থাতে ব্যাসার্ধ অধক্রম আমরা এইভাবে চিন্তা করতে পারি একবারে হ্যাঁ এই তালিকাটা এই 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 ছকটা এই এই ক্রমটা মনে রাখলে তুমি মোটামুটি সকল ব্যাসার্ধ সম্বন্ধে ধারণা পাবে যে কোন জায়গায় কেমন ব্যাসার্ধ কাজ করতেছে মৌলের ব্যাসার্ধ তা এই বিষয়টাই আর কি তোমাদের পড়া হ্যাঁ তো এগুলি নিয়ে দেখবা যে তোমাদের বইয়ে অনেক আলো তোমাদের বইগুলোতে অনেক আলোচনা আছে এই 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 এগুলি বিষয়ে পরমাণুর ব্যাসার্ধ বিষয়ে তা আমরা একটু দেখি বইগুলো কি বলতেছে তাহলে মোটামুটি একটা ধারণা আসবে দেখো যে বিভিন্ন মৌলের ব্যাসার্ধের ক্রম দেওয়া আছে আমরা যে তালিকা গুলো দেখি আয়নিক ব্যাসার্ধ সকল ব্যাসার্ধ নিয়ে আমি সাধারণ আলোচনা সেরে ফেলছি এখন আমরা এটা দেখলে বুঝতে পারবো এই যে দেখো এখানে যে লিথিয়ামের আয়ন গুলোর ব্যাসার্ধ দেওয়া আছে এই যে লিথিয়াম পরমাণুর ব্যাসার্ধ দেওয়া আছে এই যে এটা আর তোমার আয়নের ব্যাসার্ধ দেওয়া আছে এইটা তাহলে আমরা পরমাণু চিত আয়নের ব্যাসার্ধ হ্রাস পাইছি কারণটা কি ক্যাটা আয়নের ব্যাসার্ধ হ্রাস পাবে কেন যে ইলেকট্রন সরে গেছে যোজ্যতে স্তর থেকে এই জন্য আয়নের ব্যাসার্ধ কমে গেছে ধনাত্মক আয়নের ব্যাসার্ধ আর ঋণাত্মক আয়নের ক্ষেত্রে দেখো এটা হলো ফ্লোরিনের হ্যাঁ এটা হলো ফ্লোরাইড আয়নের ঋণাত্মক আয়নের ব্যাসার্ধ বাড়ছে কেন হ্যাঁ এখানে কিন্তু বেড়ে গেছে কারণ যে ইলেকট্রন সংযোজন হয়েছে তো ইলেকট্রন সংযোজন হলে ব্যাসার্ধ বেড়ে যাবে হম সবগুলোই ক্ষেত্রে তাই হয়েছে আর ধনাত্মক আয়নে ইলেকট্রন সরে গেছে এবং সরে গেছে মানে কি এই স্তরেই মানে বহিষ্ঠ স্তরটাই আউট হয়ে গেছে হ্যাঁ দেখো প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই আমাদের ব্যাসার্ধ কমে গেছে তো এইভাবে আমরা ইয়ে করব চিন্তা করব যে ব্যাসার্ধ কিভাবে কি কাজ করে তো এইভাবে ধনাত্মক আয়নের ব্যাসার্ধ ঋণাত্মক আয়নের ব্যাসার্ধ আমরা সব মোটামুটি একটা ধারণা আমাদের হাতে আসছে মনে হয় হ্যাঁ তোমরা এটা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করবে ব্যাসার্ধ পড়ার যেহেতু আজকেই এই যে ফসফাইড আয়ন যেটা বলছিলাম এই ফসফাইড আয়নের ব্যাসার্ধর দিকে তাকাই দেখি আমরা এখানে কি দেওয়া আছে হ্যাঁ এই যে দুইশো বারো পিকোমিটার আর ফসফরাস হলো একশো দশ পিকোমিটার তা দুইশো বারো সবচেয়ে বড় বড় যতগুলো ব্যাসার্ধ আমাদের হাতে আছে আর নেগেটিভ হিসাবে ফসফাইডেই পাবো বড় সবচেয়ে সালফারটা দেখো সালফাইডের ব্যাসার্ধ আর একটু ছোট যেহেতু ফসফরাসটা তোমার গ্রুপ হিসাবে তোমার আগের গ্রুপে অবস্থান করতেছে এই জন্য ব্যাসার্ধ বড় হবে আমরা ফসফরাসের ব্যাসার্ধর দিকে তাকাইলে পর্যায় সারণীতির দিকে যদি তাকাই এখানে দেখো সালফারের চাইতে ফসফরাস বড় একশো দশ আর একশো চার হ্যাঁ দুইটো পাশাপাশি পর্যায় পর্যায় সারণীতে অবস্থান করতেছে এবং আমরা যদি এরকম করে প্রশ্ন করি আমাদের প্রশ্ন এরকম করে সক করে দেওয়া হয় 
लब्धि कब्धिखने जा प्रश्न साधन गिंता करते हैं बंधन हिसाब बंधन क्रम हिसाब बंधन मात्रा हिसाब एकक बंधन बेसार्ध बड़ा त्रिबंधन बेसार्ध छोट है गैसिय हिसाब बेसार्ध सब चाहते बड़ा कठिन अवस्था बेसार्ध छोट हो तरल कठिन बेसार्ध मोटामुटी समय तरल कठिन बरफे क्षेत्र कम हम बेसार्ध बड़ा लिखे ना घनत्व कम बेसार्ध बस घनत्व कम हम बेसार्ध बस घनत्व कम मन रखते तुम्हारे घन कम हम बेसार्ध बस प्रश्न Any questions? So on the question nine. So we have a bishay gullo, a three line mukus rakta abe. Our three line hello je, I am je ta buzai si ekta age je. So on the aki port jai ki hai. बकर्षण विकर्षण आकर्षण विषय विषय उल्लेख करते समस्या साधारण ट्रेन ह्रास पाए क्यों ह्रास पाए व्याख्या छात्र पाई तुम्हारा प्रश्न तुम्हारे सामने आसे